Yucatán rompe nuevo récord histórico marca en empleos, esto fue en el mes de agosto pasado. Eh, vamos a conversar de este y otros temas con Ernesto Herrera Novelo, el secretario de Fomento Económico y del Trabajo. Ernesto, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, buenas Salud. tardes José Luis, gracias por la invitación y muy contento, la pues, verdad. Esta es la nota entonces, Yucatán rompe un récord histórico en materia de empleo y atracción de inversiones. Así es, mira, realmente lo que hemos siempre manifestado contigo, José Luis, es que el mejor indicador son las fuentes de empleo. Cuando la gente se pregunta, ¿en qué me beneficia que llegó una empresa de China o de Alemania o mexicana que está creciendo? Es una inversión muy grande, pero a mí, ¿en qué me ayuda? Uh -huh. Indudablemente, en seguridad social, en un empleo formal y la posibilidad de tener una vivienda a través del Infonavit. Por eso la noticia es tan buena, casi 406 mil nuevos empleos en, en, el, en el IMSS se han generado. Histórico el número, histórico el número porque jamás habíamos rebasado los 400 mil empleos formales en Yucatán. ¿406 mil? Prácticamente, o sea, son eh, 405 mil 960 empleos, prácticamente 406 mil empleos formales, empleos que cada vez son mejor pagados. Ese es que, el tema y que se están diversificando, porque vemos que el sector automotriz es una realidad. Hace escasas semanas inauguramos Juchiyama, que es una Tier 1 japonesa, que está ofertando mil plazas para nuestros ingenieros eh, mecánicos, automotrices, en diseño, aquí en Uku, Yucatán. Pero, ¿qué ha estado pasando estas semanas? Vemos como Accenture, una empresa tecnológica que aquí platicábamos hace algunos meses, lo importante que iba a ser la llegada de esta empresa. Traemos una caravana de talento que inició en Valladolid la semana pasada y este lunes estuvimos en Tecash, donde se inauguró José Luis el primer centro de innovación de Accenture en el interior del estado, municipio de Tecash. Tres camiones con tecnología de punta, con el metaverso, la, la realidad extendida. Más de 500 jóvenes pudieron acceder a esos camiones para sentir, para ver la tecnología y el tipo de empleos que Accenture está ofreciendo en ese municipio. Recordemos que hay 200 plazas abiertas para Tecash, 200 plazas abiertas para Valladolid y 600 plazas abiertas para Mérida. Lo importante de esto, que grandes empresas como Accenture han virado a ver el Estado. Y para que la gente pueda tener una idea, y los jóvenes cuando hablábamos siempre inglés, uh -huh. tecnologías, por favor que viraran ahí, trabajo en equipo, ya es una realidad. Vimos a los primeros cuatro jóvenes de Tecas ya contratados, trabajando para Accenture, y vimos como 20 de Valladolid y 20 de Tizimín, de igual manera ya están trabajando para Accenture. El resto, cerca de 160, ya contratados, operando de esta ciudad de Mérida. Uh -huh. Entonces, ya vemos hechos, ya vemos resultados. Y lo importante que es el inglés y, por supuesto, el tema de trabajo y equipo y tecnología. Y un valor agregado, el trabajo cerca de casa, es decir, en Peto, en Tecash, en Valladolid, Exacto. en Ucú, Exacto. en Junugmá, en, La gente, en Uman. Las cuatro inauguraciones sí, que claro. hizo el gobernador en el interior en del Canacín. estado, en Canacín, Sellé y Tecantó, que son empresas ya operando, ya contratando Gente yucatecos. que ya no tiene que viajar en el, en el taxi hacinados mm. en la madrugada para venir a Mérida. Ganas tiempo familiar y también reduces costos en los traslados. O sea, por todos lados es una ecuación perfecta para la familia. Y crecimiento económico. Crecimiento económico y desarrollo del municipio. Ya no tienen que salir... En el caso de Selle, que se inauguró la tercera planta de Ugenix, vienen dos plantas más para Selle. Entonces, toda esa zona de Selle y sus comisarías tendrán en breve empleo formal, que es lo que siempre hay que tener muy claro. Cuando hablas de pagar IMSS, hablas de pagar Infonavit y hablas de pagar SAR. O sea, 406 mil empleos registrados ante el IMSS. Exacto, exacto, y eso es una gran noticia. Y en el tema de tecnologías, que hace un rato hablabas con el maestro Angulo, Claramente vemos que Yucatán ya es un polo tecnológico. Aquí hay cerca de empleos directos de empresas de 6000 en esa área. Tenemos ya empresas llegando que ofertarán en los próximos dos años 7000 empleos directos en el sector de tecnologías de información y comunicación. 
los mejor pagados, los más inclusivos e incluyentes y muchos de ellos en home office, trabajo en casa. Y sobre todo buscar la equidad de que empresas como Accenture buscan el 50% de mujeres y el 50% de hombres trabajando en esa importante firma internacional. Incluso veía que 52.8% de las mujeres son las que están trabajando, o sea, 52%... Eh, y por un 48 y tantos de los hombres, ¿no? Bueno, en la población económicamente Como, activa. En la PEA. Pero si estamos hablando del sector tecnológico, uh -huh. es un 80-20. El 80% son hombres y 20 son mujeres. De acuerdo. Queremos llevar a que sea ese 20 de las mujeres un 50% para el 2025. Un minuto y estábamos ojeando el novedades de Yucatán. Dice el ranking de gobernadores Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán. Desempeño número uno, aprobación 60%. Popularidad 1, 76%, seguridad 1, aprobación 61%, empleo, que es lo que estamos tratando con Ernesto Herrera Novelo, es el número 1 en el país, aprobación 70%, finanzas 1, aprobación 68%, capacidad 69%, 1 a nivel nacional y en el combate a la pobreza es CE Research, es el que saca esta encuesta, esta estadística. Y hablando del tema del empleo, Decíamos, la inversión extranjera ha sido un puntal fundamental en ello, la nacional y local también se ha sumado. Por supuesto. ¿no? Mira, le, la inversión extranjera directa, como ejemplo, tenemos tecnología, hablábamos de Accenture, una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Tenemos Amazon con su centro logístico, pero también con el call center y con Amazon Web Services. Tenemos a Web Health, que está operando ya acá, a Seidor, que también es extranjera, a Softec, que es mexicana, pero que se ha internacionalizado. Y así ya hay varias firmas trabajando aquí en Yucatán y por eso te hablo de 7 mil posiciones para los próximos dos años de manera directa en este sector. O sea, 414 mil empleos en dos años. Mira, bueno, van a ser más. Si le sumas 7 mil. Sí, van a ser más que de esos. Te hablo nada más del sector tecnológico, que todos ellos, el 90% es inversión extranjera directa. Y el compromiso del gobernador Vila, ¿cuál fue? Más y mejores empleos. Esto es traducción mejor pagados. Este nivel de empresas ofrecen en el salario más bajo 15 mil pesos mensuales hasta 100 mil pesos mensuales. Esa es la oferta de empleo que ya tenemos en Yucatán en el sector tecnológico. Por eso hay que tomar esas oportunidades. Sí. Y vuelvo a repetir, a los jóvenes y a los papás de los jóvenes, trabajo en equipo inglés y manejar Python o Java. Con eso se garantiza una contratación inmediata de esas personas que tengan esas características y hoy tenemos 7 mil plazas abiertas para ese sector, uh -huh. además del sector automotriz, de además del sector aeroespacial y aeronáutico y también el de manufactura de exportación tradicional. Ya no te tienes que ir a Canadá. No, no es necesario y mucha gente que se fue a Canadá está regresando ya. Porque al hacer la suma, ven que resulta más estar en sus casas, en su tierra, el tema del clima, que, que vivan 20 grados bajo cero durante cuatro meses, son cosas que no se calcula al momento de tomar esas decisiones. Y hoy que prácticamente en Yucatán hablamos con números de la encuesta nacional de ocupación y empleo que menciona una tasa del 1.7% de desempleo, y por decir el 98.5% de la población económicamente activa con trabajo, pues eso es una gran noticia para los yucatecos, José Luis, que ese es el mejor compromiso que debe cumplir un Estado, generar oportunidades, generar empleo y cada vez mejor pagados. Ese es el tema, sí. ¿Y qué, me está, qué nos sucedía antes? Decían, oye, sí hay empleo, pero se paga muy poco. Y hoy el mismo Seguro Social ya sacó sus números. Los últimos tres años, a razón de entre un 9 y un 10% anual, han crecido los empleos. Quien no aumentó en los últimos tres años, entre un 25 y un 30% los salarios, hoy no contrata personal. De acuerdo, se y queda esa es solo. Una, y esa es una realidad. O se queda permanentemente como una escuelita, con, ¿no? Con de paso, y vámonos. Y con vacantes. Ernesto, pues a seguir conversando con, con, con usted aquí en Radio Fórmula. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias, José Luis. Y la verdad que las oportunidades están, por favor, que las tomen. El Talent Caravan de Accenture estará mañana desde muy temprano en la Nahuac, estará también en la UPI hoy por la tarde, estará en la Modelo 
también mañana de acuerdo. y también en la UTM el viernes que aprovechen, que vayan, que lo visiten, los que, jóvenes, que lo aborden, que lo sientan. Lo Exacto. más importante es entrar en sus camiones donde está la tecnología y entiendan que el metaverso es una realidad en Yucatán. Pueden trabajar ahí. Suban esa ola. Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico y del Trabajo. Muchas gracias. Gracias, Ufelis, y muy buenas Como tardes. Como siempre, atentos y gracias.